ഹലോ ടിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബില്ലി കോളിങ്സ് എഴുതിയ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു പോയിട്രി എന്ന കവിതയുടെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് സമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാം സോ വളരെ ചെറിയൊരു പോയമാണിത് ആൻഡ് ഈ പോയത്തിൽ നമുക്കൊരു സ്പീക്കർ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ സ്പീക്കർ ക്യാൻ ബി എ ടീച്ചർ ഓർ എ ഗൈഡ് ഒരു ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡാണ് ഈ പോയത്തിലെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു പോയം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പോയത്തിന് ഒരു കവിതയ്ക്ക് പല പല അർത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഒരു സിംഗിൾ മീനിങ് മാത്രമല്ല ഒരു കവിതയ്ക്കുള്ളത് മീനിങ്സ് നമുക്ക് ഒരു കവിതയിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കവിതയെ സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കവിതയെ നമ്മൾ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് കവി ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഈ കവിതയുടെ അവസാന വരികളിൽ കവി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് കവിതയെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് കവി പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നോക്കുമ്പോൾ കവിതയെ കുറച്ചും കൂടെ എൻകേജിങ് ആക്കാൻ ആസ് വെൽ ആസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയിട്രി ലോഹി ആസ് എംപ്ലോയിഡ് മെനി മെറ്റഫേഴ്സ് ഈ കവിതയുടെ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതും ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ഓൾ ദിസ് മെറ്റഫേഴ്സ് ഓക്കെ ഒരു കളർ സ്ലൈഡ് പോലെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് കവിതയെ നീട്ടി പിടിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നീട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി യു നോ ദ വിഷ്വൽ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറൽ എലമെൻസ് ഓഫ് ദിസ് പോ അതുപോലെ തന്നെ ഹി encourages as to you know as to uh, press our ear against his high nammade chevi adinte koodin edire amartan chevi korchum kooda onnu chaikkan kavi parayunnade endinaanu adu parayunnathu kavideyde taalavum shabdavum okke koodal manasilaakkan vendiyittu just you know press our ear against ഇറ്റ്സ് ഹൈവ കൂടെ എതിര് കൂടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കവിതയാണ് നോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ പോയിട്രി ഇസ് ഓൾസോ പേഴ്സണിഫൈഡ് യുവർ ഓക്കെ സോ പോയിട്രീനെ താളവും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിദ്ധം ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചെവി ചായച്ച് പിടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എലിയെ ഡ്രോപ്പ് എ മൗസ് ഇറ്റ് എ പോയം സി ഒരു എലീനെ പോയത്തിലേക്ക് മൗസ് മീൻസ് ഇത് എലി എലീന പോയത്തിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് എന്തിനാണത് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ്സ് ഡെപ്സ് അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അതിൻ്റെ പല വ്യത്യസ്ത അർത്ഥ തലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എലിയ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു എലിയ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററൽ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റഫറിക്കൽ മീനിങ് ആണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആൻഡ് ന വോക്ക് ഇൻസൈഡ് ദ പോംസ് റൂംസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പരിസരം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് just walk in the rooms of the poem so you see kore metaphors ingane kavi ubhayichittund all this metaphors ivide ubhayichirikkuna ee pala metaphors um nammude readers ne poem ait interact cheyanu adu pole thanne imaginative ait manasila i mean nammude senses and imagination vechittu poetry vaaikkanam allengil poetry might interact cheyanam ennana kavi ivide parni vekkunathu ആൻഡ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കവി ഇവിടെ ഒരു പോയിട്രിൻ്റെ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺവെ ഹീസ് ക്രിട്ടിസൈസിങ് ദ കൺവെൻഷണൽ ഓർ ദ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനലൈസിങ് ദ പോയിട്രി ഓക്കെ നമ്മളൊരു കവിതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിതയെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രീതിയെ കവി ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹീസ് ക്രിട്ടിസൈസിങ് ദ പോയിട്രി മീൻസ് ദ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് അനലൈസിങ് ദ പോയിട്രി So, അതും കുറച്ച് മെറ്റഫേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക ലൈക്ക് ടൈം ദ പോയം ടു ചെയർ വിത്ത് റോബ് ആൻഡ് ടോർച്ചറിങ് എ കൺഫെഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഓർ ബീറ്റിങ് ഇത് വിത്ത് എ ഹോസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വേർട്ട് ഇറ്റ് റിയലി മീൻസ് സോ ഈ മൂന്ന് മെറ്റഫേഴ്സ് കവി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പോയിട്രീനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് യു നോ ടൈം ദ പോയം ടു ചെയർ വിത്ത് എ റോബ് torturing a confession out of it or beating it with a horse to find out what it really means so ingane oru aggressive allengil oru valare forceful aayittulla oru method aanu nammle allengil oru approach aanu namukku nammle kavithayile kaanunadengil you know it actually uh, strips away the true authentic meaning or the true beauty of the poem ആ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കവിതയുടെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു Uh, experience, ഒരു ഓ
അതിൻ്റെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമെന്നാണ് കവിത പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അത്രയും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കവിതേനെ കാണുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് കവിതേനെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കാണേണ്ടത് യുനോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മീനിങ് ഔട്ട് ഓഫ് പോയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഓൾ അതർ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ലൈൻസ് ഓഫ് ദ ഫോം വളരെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇൻ എസെൻസ് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് യുനോ ഹി ഓർ ദ പോയറ്റ് എക്സാമിൻസ് ഓർ ഹി highlights the common struggle between readers and the interpretation of poetry vainakaru adu pole thane vainakar enganeyana kavithai vyakyanikkunadum thammilulla oru cheriya oru struggle ne pettittana ivide parayunnathu and he also says that nammulu oru poem kaanumbol allengil oru poem nammulu vaaikkumbol adinathu paranja meanings maatramalla നമ്മൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കും നമ്മുടെ ചിന്തയ്ക്കും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള മീനിങ്സ് വ്യത്യസ്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പല മുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പല അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കവിതയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കവിത കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരി എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ആവുള്ളൂ എന്നതാണ് കവി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് സോ ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയം ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു താങ്ക് യു